மார்னிங் டு எஸ்விபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ அக்கௌண்டன்சியில் யூனிட் த்ரீ அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் இல்லஸ்டேஷன் ஒன் அண்ட் இல்லஸ்டேஷன் டூ எக்ஸைஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸைஸ் டூ இந்த நாலு சம்மும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஏ பிசி அண்ட் டி ஆர் ஏ பார்ட்னர் இந்த ஃபார்ம் இவங்க நாலு பேரும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் பார்ட்னராக இருக்காங்க தேர் இஸ் நோ பார்ட்னர்ஷிப் டீடு இந்த இடத்துல பார்ட்னர்ஷிப் டீடு இல்லை தட் மீன்ஸ் ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவு வில் பி யூ டீல் வித் த ஃபாலோயிங் கீழே கொடுத்துருக்கிற விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹிட் ஹாஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் மேக்ஸிமம் கேபிட்டல் ஹி டிமாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ட்னர் கேபிட்டல் போட்ட அந்த கேபிட்டலுக்கு அந்த கேபிட்டலோட இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெல் பர்சன்ட் வாங்கிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா வாங்கிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா அவர் அந்த டுவெல் பர்சன்ட் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அந்த கேபிட்டலுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவர் வாங்கிக்க முடியாது பிகாஸ் இந்த இடத்துல என்ன கிடையாது அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று இல்லை ஸோ அதனால் அவர் டுவெல் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வாங்கிக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி ஆஸ் வித்ட்ராவன் தௌசண்ட் பர் மந்த் அதர் பார்ட்னர் ஆஸ்க் பி பே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த ட்ராயிங் டென் பர்சன்ட் பர் அனம் டு த ஃபோம் பட் பி டஸ் நாட் அக்ரி டு இட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் ஆயிரம் ரூபா தன்னோட பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காரு மற்ற மற்ற பார்ட்னர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பி வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பத்து பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் கொடுக்கணும் அதாவது எடுத்த அந்த பணத்துக்கு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் பி அதை அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதோடய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒரு பார்ட்னர் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரைட்ஸ் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கே என்ன கிடையாது பார்ட்னர்ஷிப் டீடு அதாவது எழுத்துப்பூர்வமான இசைவு எதுவும் இல்லை அதனால் இவர் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து தேர்டு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லோன் அட்வான்ஸ்டு பை த சி ஆஃப் த ஃபார்ம் டென் தௌசண்ட் ஹி டிமாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அட் நைன் பர்சன்ட் பர் அனம் ஏ அண்ட் பி டு நாட் அக்ரீட் வித் அஸ் இந்த கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு சி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து தன்னோட கம்பெனி வந்து கடன் டென் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காங்க அந்த கடனுக்கு நைன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு அந்த சி கேட்குறாரு ஆனால் அதை ஏவும் பியும் அக்ரி பண்ணிக்கல ஸோ அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்க்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாரு அப்படின்னா நைன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாரு ஆனால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் அதனால் இவர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறதுக்கு மட்டும்தான் ரைட்ஸ் இருக்கே தவிர நைன் பர்சன்ட் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு தி டிமாண்ட் சேலரி அட் த ரேட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஆஸ் எஸ் பென் ஃபுல் டைம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பி அண்ட் சி டு நாட் அக்ரீ வித் அஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து அந்த ஒரு பார்ட்னர் வந்து என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா எந்த கூட்டாளிக்கும் ஊதியம் வழங்க வேண்டியதில்லை அதாவது டி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து தன்னோட ஃபுல் டைமையும் தன்னோட ஜாபுக்காகவே அர்ப்பணிக்கிறாரு அப்படி அர்ப்பணிக்கும் போது அவர் தன்னோட மந்த்லி சேலரியாக எவ்வளோ கேட்குறாரு அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் கேட்குறாரு ஆனால் அதை பியும் டியும் அக்ரி பண்ணிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அம்ம சேலரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இதில் எந்த விதமான அக்ரிமெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து எ டிமாண்ட் த ப்ராஃபிட் டு த ஷேர் இன் த கேபிட்டல் ரேஷியோ பட் பிசி டு நாட் அக்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏ அப்படிங்கிற பர்சன் கிடைக்கிற லாபத்தை கேபிட்டல் பேஸஸில் பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பியூசியும் அது என்ன பண்ணிக்கலை அதை அக்ரி பண்ணிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த கேபிட்டல் பேஸஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கரெக்டாக அப்படின்ன
அந்த கேபிட்டல் அந்த ப்ராஃபிட் எப்படி ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஈக்குவலாக தான் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி அதோட ஆன்சர் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இஸ் பேயபிள் டு எனி பார்ட்னர் தேர் ஃபோர் ஏ இஸ் நாட் என்டைட்டில் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அடுத்த செகண்டுக்கு பாருங்கள் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சார்ஜ்ட் ஆன் டிராயிங் மேடு பை த பார்ட்னர் தேர் ஃபோர் பி நீட் நாட் பே டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் தேர்டு பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஈஸ் பேயபிள் அட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் அவங்க வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வாங்கிக்கணும் டுவெல் பர்சன்ட் வாங்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் அதான் நைன் பர்சன்ட் வாங்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்த்து பாருங்கள் ரெமினரேஷன் எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா அங்கே அக்ரிமெண்ட் இல்லை ஃபிஃப்த்து பாருங்கள் ப்ராஃபிட் ஷுட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி அந்த ப்ரா அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று இல்லை அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டை எப்படி தான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் டூ பார்க்க போகிறோம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் டூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம மெமரி பண்ணிக்கணும் ஸோ பாருங்கள் ஃபார்மேட் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்டர் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் ஃபிக்ஸ்டு கே மெத் கேபிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேபிட்டல் மெத்தட் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அதாவது கேபிட்டல் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்தால் அதை ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அப்படின்னும் கேபிட்டல் சேஞ்ச் ஆகக்கூடியதாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட் அப்படின்னும் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தடுக்கு என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னா கேஷ் பேங்க் அக்கௌண்ட் அதாவது பர்மனெண்ட்டாக வித்ட்ரா பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது டெபிட் சைட் போடணும் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கோ அது பர்டிகுலரான பார்ட்னர்ஸுக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதையும் நம்ம க்ரெடிட் சைடு போடுறோம் ஸோ பர்மனெண்ட்டாக டெபிட் பண்ணியிருந்தால் அதை டெபிட் சைடு போடுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி வர்ற அமௌண்ட்டை தான் நம்ம பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தடுக்கு ஃபார்மேட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் ஸோ ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தடுக்கு ஃபார்மேட் பாருங்கள் ஓப்பனிங் எப்பயும் போல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா போத் சைடும் அதை போடுவோம் ஸோ பாருங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல்லையே கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் இது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு ஸோ இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் எந்த பக்கம் போடணும் அப்படின்னா க்ரெடிட் சைடு நம்ம ஓப்பனிங் போடுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருந்தால் அது க்ரெடிட் சைடு வரும் சேலரி கமிஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் ஷேர்ஸ் ஆன் த ப்ராஃபிட் இதுவும் நமக்கு க்ரெடிட் சைடு வரும் தென் நெக்ஸ்ட்டு பை பேலன்ஸ்டு கேரிடான் அப்படிங்கிறது வரும் அதாவது இந்த இடத்துல டெபிட் சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேலன்ஸிங் கேரி டவுன் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ பேலன்ஸிங் கேரி டவுன் அப்படிங்கிறது வரும் ட்ராயிங் ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ட்ராயிங் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் இருந்தது அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்கை நம்ம டெபிட் சைடு போடுவோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதாவது ட்ராயிங்கு பற்றின ஏதாவது லாஸஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நம்ம டெபிட் சைடு போடுவோம் ஸோ இது நமக்கு ஃபார்மேட் இப்போ நம்ம ஃபார்மேட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு என் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அதை வச்சு நம்ம சம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நீங்கள் அந்த ஃபார்மேட்டை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னாலும் இந்த சம்ம பார்த்தாலே எப்படி போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா From the following information, prepare capital account of partners Shanti and Sumadhi when their capital are fixed. இது என்ன capital சொல்லுட்டாங்க? Fixed capital அப்படின் சொல்லுட்டாங்க. அப்போ, இதில் இருந்து நம் என்ன மாம் prepare பண்ணனும் அப்படின்னா? Capital account. என்ன prepare பண்ணனும்? Capital account prepare பண்ணனும். நன் பாருங்க, capital account prepare பண்ணும் போது, என்ன என்ன follow பண்ணனும் அப்படின்னா? Capital account. ப்ளஸ்
தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது நம்ம எந்த சைடு போடுவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் எந்த சைடு போடணும் க்ரெடிட் சைடு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் பை பேலன்ஸிங் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் வராது தென் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது எங்கே போடணும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் சைடு நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ டென் தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம அங்கே க்ரெடிட் சைடு போடணும் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்து ட்ராயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ராயிங் எப்பயுமே எங்கே வரும் அப்படின்னா எந்த பக்கம் வரும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஷேர் ஆன் ப்ராஃபிட்டு ப்ராஃபிட் ஷே இருந்தது அப்படின்னா அது நமக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் தென் நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் நமக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் சேலரி கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் கமிஷன் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது அது சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு என்ட்ரியை மட்டும்தான் நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம் அப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இது வரைக்கும் என்ன அக்கௌ என்னென்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டலும் அடிஷ்னல் கேபிட்டலும் மட்டும்தான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ கிரெடிட் சைடு இந்த ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டென் டென் தௌசண்ட் சாந்திக்கும் எயிட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது ஒன் லேக் சுமதிக்கும் வரும் அப்போது பாருங்கள் அதே பேசஸில் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சாந்திக்கு ஒன் லேக் டென் தௌசண்டும் சுமதிக்கு ஒன் லேக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த ஒன் லேக்கை தான் நம்ம எங்கே கொண்டு வந்து போடுவோம் அப்படின்னா டெபிட் சைடு சாந்திக்கும் சுமதிக்கும் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் பண்ணுவோம் பண்ண உடனே அதை திரும்பவும் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே பண்ணணும் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு அந்த ஒன் லேக் டென் தௌசண்டையும் ஒன் லேக்கையும் நம்ம போடணும் ஸோ இதோட நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து என்ன அக்கௌண்ட் நம்ம போடணும் அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் போடணும் இல்லையா ஸோ பாருங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆன் ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இது நமக்கு எந்த சைடு வரும் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் எப்பயுமே கேபிட்டல் எப்பயுமே எந்த சைடு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஓப்பனிங்கு கிரெடிட் சைடு தான் அப்ளை பண்ணணும் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராயிங் ட்யூரிங் த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராயிங் அப்படிங்கிறது பர்மனண்ட் ட்ராயிங் இது எந்த பக்கம் வரும் அப்படின்னா டெபிட் சைடு போடணும் எந்த சைடு டெபிட் சைடு ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நம்ம டெபிட் சைடு போடுறோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் ட்ராயிங் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்பயுமே ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ராயிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நமக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் எல்லாமே டெபிட் சைடு பாருங்கோம் <laughs> இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கேபிட்டலுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுவும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சேலரி கமிஷன் இது எல்லாமே அந்தந்த பார்ட்னருக்கு நம்ம போஸ்ட் பண்ணிடுறோம் இதில் பாருங்கள் சேலரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாந்திக்கு மட்டும் சேலரி இருக்குது சுமதிக்கு சேலரி இல்லை அதே மாதிரி கமிஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுமதிக்கு ச சுமதிக்கு கமிஷன் இல்லை சாரி சாந்திக்கு கமிஷன் இல்லை ஆனால் சுமதிக்கு கமிஷன் இருக்குது ஸோ அதே பேஸில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்கள் அதே மெத்தடு நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் இங்கே என்ன மட்டும்தான் வரும் ட்ராயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இதை லெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சாந்திக்கும் சுமதிக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடும் கிடச்சிரும் ஸோ இது தான் இது ரொம்ப சிம்பிளான சம்மு ஸோ இதே பேஸஸில் இப்போ நம்ம எக்ஸைஸ் பார்க்குறோம் ஸோ பாருங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன் எப்படியோ அதே பேஸஸ் தான் எக்ஸைஸ் ஒன் பார்க்கலாமா ஸோ பாருங்கள் 
ஆகாஷ் பாலா சந்த்ரு அண்ட் டேனியல் ஆர் பார்ட்னர் இன் த ஃபோம் தெர் இஸ் நோ பார்ட்னர்ஷிப் டீடு இங்கேயும் என்ன கொடுத்துட்டாங்க பார்ட்னர்ஷிப் டீடு அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு பாருங்கள் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஆகாஷ் ஹேஸ் கான்ட்ரிபியூட் மேக்சிமம் கேபிட்டல் ஹி டிமாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அட் டென் பர்சன்ட் பரணம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆகாஷ் அப்படிங்கிற பர்சனுக்கு டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கேட்குறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கணுமா அப்படின்னா நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பே பண்ண தே பே பண்ண தேவையில்லை யாருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே தான் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று இல்லை ஏன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பாலா பாலா ஆஸ் வித் ட்ரான் த்ரீ தௌசண்ட் பர் மந்த் அதர் பார்ட்னர் ஆஸ்க் பாலா டு பே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொடுக்கணுமா நோ தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா இங்கே தான் அக்ரிமெண்ட் இல்லை தென் நெக்ஸ்ட் தேர்டு பாருங்கள் ஆகாஷ் டிமாண்ட் த ப்ராஃபிட் டு த ஷேர்ஸ் இன் த கேபிட்டல் ரேஷியோ ஆகாஷ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஷேர் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்கணும் கேபிட்டல் பேசிஸில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு ஆனால் அப்படி கொடுக்கணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை பிகாஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று இல்லை அப்படின்னா அந்த கேபிட்டலை எப்படி தான் டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர்த்து டேனியல் டிமாண்ட் சேலரி அட் த ரேட் டென் பர்சன்ட் டேனியல் அப்படிங்கிறவங்க டென் தௌசண்ட் வந்து பர்மனண்ட்டாக சேலரி கேட்குறாரு ஏன் அப்படின்னா அவர் ஃபுல் டைமாக அங்கே ஒர்க் பண்ணதுனால கொடுக்கணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா இங்கே அக்ரிமெண்ட் இல்லை தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லோன் அட்வான்ஸ்டு பை த சந்த்ரு டு த ஃபோம் ஈஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒரு சந்த்ரு சந்த்ரு வந்து லோன் அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்காரு பிஸ்னஸுக்காக அவர் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அட்வான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாரு டுவெல் பர்சன்ட் கேட்குறாரு டுவெல் பர்சன்ட் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா எத்தனை பர்சன்ட் தான் கொடுக்கணும் சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலுக்கு இருக்கிற அம் வேல்யூ ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் இது அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் எக்ஸைஸு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் எக்ஸைஸும் சேம் இல்லஸ்ட்ரேஷன் டூ எப்படியோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸைஸ் டூ இதில் பாருங்கள் நீங்களே போடலாம் அகெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் ரூபன் அண்ட் டெர்ரி வேன் கே தேர் கேபிட்டல் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு இது ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம என்னென்ன அக்கௌண்ட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டும் கேப் சாரி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் இல்லையா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரியும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ்டான ஒன்று ஸோ அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன வரும் ஸோ இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு நம்ம செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போடணும் அதே மாதிரி அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரெண்டே ரெண்டு விஷயமும் நமக்கு எந்த சைடு வரும் அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு நம்ம போட்டு டோட்டல் வர்ற அமௌண்ட்டை நம்ம எந்த சைடு போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெபிட் சைடு பை பேலன்ஸ் கேரி டான் போட்டு நம்ம பேஸ் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் அதே மாதிரியே போட்டிருக்கோமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே ரெண்டு என்ட்ரி தான் இருக்குது இது பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா அடிஷ்னல் கேபிட்டல் அது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணி நம்ம டெபிட் சைடு எடுத்து பை பேலன்ஸ் கேரி டான் கொடுத்துட்டோம் அப்போ அடுத்து பாருங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஃபாலோ பண்ணும் இல்லையா ஸோ பாருங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டோட ஓப்பனிங் இது வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு வரும் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் வராது தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராயிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த சைடு வரும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு நம்ம போடணும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு நம்ம போடணும் தென் நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த சைடு வரும் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு தட் மீன்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு நம்ம போட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம டேலி பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த சைடு என்ன மட்டும்தான் வந்திருக்கு ட்ராயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் மட்டும்தான் வந்திருக்கு இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடோட இந்த டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையும் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடையும் லெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பேலன்ஸிங் ஃபிகர் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரூபனுக்கும் டெரிக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ்